捡破烂了。哎，我家里啊有些废纸盒，你跟我回家收拾一下吧。好。哎，把袋子放外面。好。脏兮兮的。把鞋擦一擦再进来。好，进来吧。干嘛？白给你东西不要啊？好。姑娘。你家呃，休息跟我一下吧。干嘛呀？我想跟我外地个儿子打个电话。外地打长途啊？你没手机吗？我见婆了你，没有钱没手机。我好久没有打电话给他，我想他。我用你电话，给你给你，好吗？打吧。好，谢谢姑娘。等一下，把你手擦干净再打。好。喂，儿子，十八，爸爸好久没有打电话给你了，想你，你在休息那边好吗？听好，爸爸就发现了。爸爸告诉你一件好事，你妹妹在学校里得了奖学金。我们家除了两个大学生，你妈在九月之下也没摸到。爸，好，听好不？我又找个新工作，一个月两千块。现在有人的想去项目就买项目，不要省钱。好了，儿子，不要管了。好，挂了。姑娘，我给你钱。大爷，不用了，这也花不了多少钱。姑娘，钱怎么行呢？真的不用了。好，谢谢。大爷，你先等我一下，我去拿样东西。大爷，这是我以前用过的手机，还没坏，还能用。如果你不嫌弃，你就拿去用。想孩子了，就给他们打电话。姑娘，这个我不用，对我不能用。你就拿着吧，反正我也不用。大爷，嗯、你刚跟你儿子打电话，我都听到了，我深有感触。我爸也是一个人把我和弟弟拉扯大，供我们读书真的不容易，真是有年还有我爸这样默默付出的，有承担的好爸爸，才有我们今天的成就。大爷，谢谢你考上大学了，爸，我考上大学了。考上什么大学了？湖南大学。你看，不许去。为什么？为什么我就不能上大学啊？上什么大学啊？念完高中就给我回来，过几年找个老实人嫁了就得了。爸，难道女孩子天生就要靠男人过日子吗？我们女孩子不能靠自己努力把日子过好吗？我不想那么平庸。我要上大学，我想读书，我相信我一定会靠自己努力把日子过得更好的。不行，我说不许去就不许去。爸，这个大学我非去不可。要去你自己去，我可没钱供你读书。为什么哥去上学，你那么支持他呀？哪怕是没有钱，你砸锅卖铁也要供他。而我呢，我每天放学回来。洗碗、扫地、洗衣服，做各种家务。而我吃的、穿的、用的，都是用我哥剩下的。你到底还是不是我亲爸？我还是不是你女儿呀？因为你哥是个男孩，一个女孩家家的。过几年就得嫁人了，跟你什么用啊？这个学啊，我上定了，总有一天你会后悔的。这真是长大了，自报应了，是不是？你要是赶走啊，你就别回来了
：“爸，你为什么不让我上这个大学啊？你知道我为了上这个大学付出了多少努力吗？”“不行，我一定会证明给你们看的。”哟，老妹，你这是要干嘛去啊？哟，这丫头小骗子，鼻子先长了呀！哎，你这是去哪啊？不许去！又回家！爸，爸，爸，爸！我是不是要帮你偷技术，毁了你再死心啊？爸，你给我，给我！爸，我求你了，你给我！有我在，你就别想走出这个门。是不是想把我气死啊？哥，你能不能跟爸爸说说，让我就上这个大学吧？老妹，这事哥也帮不了你，咱爸那脾气你也知道。爸，别生气了，不行就让妹上学了。考上湖南大学也不容易啊，毕竟他付出了这么多年的努力。儿子，什么也别说了，这个大学我不可能让他去上了。儿子，你在学校又要跟爸争气了。大嫂。爸，原谅女儿的不辞而别，保重身体。我一定会靠自己的努力完成我的大学梦。喂。请问你是小雅同学吗？哦，是的，是的。你好，请务必开学前一个星期来学校报道，否则视你为弃学。这通知书是你的吗？考上这么好的大学，你哭啥、啊？考上这么好的大学有什么用啊？我家是农村的，我家没有那么多钱。我爸说不让我念，我自己打工也赚不了那么多钱。刚才学校给我打电话，如果我再不去报道的话，就要取消我的入学资格。行了，别哭了，小姑娘。你的学费由我们公司给你出，你安心的去上学吧。大姐，不是你啊。你是，我是你当年资助过的那个大学生啊，你不认识我了吗？你现在公司破产了，没办法，只能出来乞讨了。行了，大姐，什么也别说了。这是我的名片，还有这张银行卡。以后啊，有任何难处就来公司找我就行了，我会帮助你啊，东山再起的。这我这也没办法，能有口饭吃就行了。我哥他难道就没管你吗？小雅，你不知道，自从你走了那年以后，你哥得了场重病，把家里所有的积蓄都花光了，但最后还是走了。爸，你就别通知我妹了，当初我们俩都是错了，毕竟我们俩欠她太多了。我现在就靠打点零工，捡点垃圾为己生活。爸，家里出了这么大的事，你怎么不联系我呀？你也知道，当年要去你自己去，我可没钱够你读书。小雅，是时候让你知道了，其实你哥不是我亲生的，你哥的亲生母亲是为了救我才发生意外的。我对你哥这么好，就是为了报恩。小雅，这个你应该知道，当初爸为什么对你那么好。爸，对不起。爸，小雅。爸知道你这些年在外面
吃了很多苦，遭了很多罪。这都是爸当年干的傻事啊，能原谅爸吗？爸，前半生你知我冷暖，把我抚养长大；后半生我愿懂你悲喜，护你周全。过去的就让它过去吧，以前是我年少无知，让你担心了。爸，我们回家吧。